حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بعيدنا قلت حيلتنا فادركنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله صدق الله العلي العليم قال النبي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبا صدق رسوله الكريم بيديل പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നേതൃത്വം കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വേദിയെ അർത്ഥപൂർണമാക്കിയ പ്രദേശത്തെ ഹത്തീവും മുതലീസും എല്ലാമായ ഇവ പണ്ഡിതനും ചിന്തകനും ഒക്കെയായ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും വാഗ്മിയും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മുതരിസും ഒക്കെയായ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് മൊഹിദീൻകുട്ടി ഫൈലി ബഹുമാന്യനായ ഇ ടി എം തലപ്പാറ പൂക്കാടൻ കുഞ്ഞുമോൻ ഹാജി സയ്യിദ് ഫദുൽ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മേൽമുറി വരാനിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ സ്റ്റേജിലും താഴെയുമുള്ള ബഷീദ് ബാക്കവയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ ചാലിമീങ്ങൾ വന്യവയോധികരായ കാരണവന്മാർ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാർ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി അങ്ങനൊരു പരിപാടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമുള്ള ഈ സംഗമം ഒരു അപൂർവ സംഗമവും വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു സംഗമവുമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ദർസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ബാക്കോയും മൊയ്തീം ഫൈലിയൊക്കെ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോ ചെറിയ ആളുകൾ വലയവരിൽ നിന്ന് പലതും മുതലെടുക്കാറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇബാറത്തുകളും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും പലപ്പോഴും കിതാബ് തന്നെയും എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ഓതാറുണ്ട് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോ വിളിച്ചാലും പരമാവധി തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് വരവാണ് എന്റെ പതിവ് അള്ളാഹു സുബാന അവർക്കൊക്കെ നമുക്കും ഇഹലാസോടുകൂടി ദാവത്ത് നടത്താനും തദിരീസ് നടത്താനും ഇത്യാദോടെ വാല് പറയാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബിൻബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാ ഇവിടെ ശുഹദാക്കളുടെ ഷഹീദ് എന്ന ഈ വാക്ക് മുത്താലിമിങ്ങൾക്കറിയാം ഫഴയിൽ വസന ഇസ്മുഫായിലും പറ്റും ഷഹീദിനൊരു ഷാഹിദ് വേണം അത് അള്ളാഹു ആണ് ഷഹീദ് മഷ്ഹൂദ് എന്ന മാനക്കാണ് അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നത് സാക്ഷി എന്നത് അള്ളാഹു ആണ് സ്വർഗം അവർക്ക് നൽകും നൽകി എന്നതിന്റെ ഷഹാദത്തിൽ ആ ഷഹാദത്ത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് 
അവർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ അവരെ ചാരിയിട്ടാണുള്ളത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കാളവണ്ടി കണ്ടു അത് മിന്നാന്ന് ഞാൻ തൃശൂർ ഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഒന്നര ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അനൗൺസും കേട്ടു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറ്റിപ്പുറമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ പുത്തനത്താനൊക്കെ എത്താനായിട്ടുണ്ടാവും ഒരേതോ ഒരു പ്രജ ഒരു പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അതിലൊരു കാളവണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആ പ്രതിമ ഉണ്ട് പ്രതിമക്ക് ജീവനല്ലോ ഒരു പ്രതിമയാ ഈ വണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആ പ്രതിമയും പോകുന്നുണ്ട് ജീവല്ല എന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി നമ്മളെ റോഹിന് വലിയ ജീവൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജീവനുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവര് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എത്താം നാളെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ട് ഒരു വനിയം തൂക്കിയിട്ട് ആ ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നാണ് എന്നിട്ട് പോണത് കാസർകോട് കാണും ആ വനിയന് കാസർകോട് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബസ് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വനിയനും പോവാ ഇങ്ങനൊരു സുഖം ഈ മഹാന്മാരെ ചാരുമ്പുണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും <laughs> <laughs> മൂപ്പര് പോയിട്ട് ഇങ്ങട്ട് വരൂല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം റസൂലാനെ വലുതാക്കാണ് അള്ളാനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ അത്രയൊന്നും പക്വത പോരാ അത്രമേൽ വലിയ കഴിവുണ്ടാവണം അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന് ഒരാളെ പാകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരൊന്നും പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കാരണം കൊണ്ടായ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ വന്ന അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു തലയറ്റിലും കറങ്ങലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊന്നും പറ്റൂല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് അള്ളാനെ കണ്ട പിന്നെ പെണ്ണിട്ടില്ല ദർശനടത്തില്ല ഇല്ലല്ലില്ല ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ ഒരു ഒരു ശിഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞേ തെങ്ങായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോയിക്കോന്ന് എന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വാങ്ങിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പോകാൻ നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലൊന്ന് കാണണല്ലോ പോയി കണ്ടെന്നപ്പോ പിന്നെ ചെങ്ങായിനോട് അവസ്ഥ പത്തന എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പോകാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഗൾഫിൽ തന്നെ പോവോ നോക്കണേ ഇത് തമാശയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അള്ളാനെ കണ്ടാള് ഇവിടെ നിൽക്കൂല അപ്പൊ അദുന്യ മസറാത്തുല്ലാഹ്റാവില്ല ഇവിടെ വന്നത് പണിയെടുക്കാനാണ് എന്തിനാ സമരം ചെയ്തത് അള്ളാഹ് താലാക്ക് അബൂജാലിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ പോരെ അബൂജാലിൽ വേണ്ടെന്ന് കരുതിയ ദീന എത്ര സുഖമായിരുന്നു ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കൂട്ടുക അതിന് പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളായ മുന്നൂറ്റി പത്ത് മണി റമല്ലാന് പുറത്തിറക്കണോ അള്ളാഹ് ഒരു ഇടിയാണ്ട് കൊടുത്താ പോരെ ജിബിരിയൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഒന്നാണ്ട് തോണ്ടിയാൽ അബൂജാലിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവോ ഇനി വേണ്ട ബദ്രീങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാരാ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ അമുഖമേ നബിയുലാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയല്ലേ പതിരീങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലാരാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാനത്തു തളങ്ങുന്ന അമ്പിളിയിലേക്ക് ചൂണ്ടാണി വിരലഞ്ഞു ചൂണ്ടിയപ്പോ അമ്പിളി എപ്പിളർത്തിയ ആകാശത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ട് മുസ്തഫ നബി വേറെ 
ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വസ്തുതകളും ഇവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഇവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള പൂച്ചെടികളും ഇവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷമെല്ലാം കണ്ടനുഭവിച്ച ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താ കണ്ടാളുകൾ പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്തൂപം കണ്ടു ഒരു സ്തൂപം കണ്ടു ഹൈക്കൽ ഒരു സ്തൂപം കണ്ടു എങ്ങനെയുള്ള സ്തൂപം അതിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന് അന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്തൂപം എന്ന് കൃത്യമായി വെണ്ടക്കാച്ചരത്തിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട വലിയ സ്തൂപങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടു എന്ന് കണ്ട യാത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു ധരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇനിയും ജ്യോതിർഗോളത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചന്ദ്രന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പിളർപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയുന്നില്ല ചന്ദ്രന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പിളർപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ മനസ്സിലാത്താണ് ഇമാം ബുഹാരി മനസ്സിലാക്കി തന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഇമാം ബുഹാരി ജനിച്ചതും വഫാത്ത് അതൊക്കെ ശവ്വാലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ദറജ ഉറത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇമാം റാസി വഫാത്തായത് ശവ്വാല അവർക്ക് അള്ളാഹു ദറജ ഉറത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇമാം ഇബിന് ഹിബാൻ വഫാത്തായത് റലി അള്ളാഹു ശവ്വാലാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ദറജ ഉറത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ബർക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു ഇസാസ് കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാൻ റസൂൽ ആ വിരലെങ്ങാനും അബൂജാൽ നെഞ്ചിന് നേരെ ചൂണ്ടിയാൽ പിളരും അല്ലേ പിളരും പക്ഷെ ചൂണ്ടിയില്ലല്ലോ എന്താണ് അതിനൊക്കെ ഒരു എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ പറയോ ഈ ദുനിയ വെറും കറാമത്തിന്റെ മോചത്തിന് കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ലോകമല്ല ഇവിടെ അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ലോകം ഇവിടെ അധ്വാനം നടക്കണം ഇവിടെ ദർസ് വേണം ഇവിടെ കിതാബ് എഴുതണം ഇവിടെ സമരം ചെയ്യണം ഇവിടെ ധർണ വേണം ഇവിടെ പ്രകടനം വേണം ഇവിടെ റാലി വേണം ഇവിടെ കുറെ നിസ്കരിക്കണം ഇവിടെ നോമ്പൊൽക്കണം ഇതൊക്കെ അധ്വാനമാണ് അധ്വാനത്തിന് ഈ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആലമുൽ അറവാഹിന് തക്ലീഫില്ല ആലമുൽ ബുത്തൂലിന് തക്ലീഫില്ല ആലമുൽ ബർസഹിൽ തക്ലീഫില്ല ആലമുൽ ജസാലും തക്ലീഫില്ല തക്ലീഫ് ഈ ചെറിയ പാലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഏതാ പാലം ഉമ്മാന ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഗർഭാശയമാകുന്ന കബറിലേക്കാണ് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാലമാണ് ദുന്യ ഇതൊരു പാലമാണ് ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റഷീദ് ബാക്കവിയും കൂടി വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബ്രൂതവിയുടെ വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചതാണ് പക്ഷേ നടന്നില്ല അദ്ദേഹം പെരുന്നാളിന്റെ തെക്തീറ മുഴക്കിയ പണ്ഡിതനാളുകൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച പണ്ഡിതനാ പെരുന്നാളിന് ഹുത്തുബോധിയ പണ്ഡിതനാ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസവും നോമ്പു നോറ്റ പണ്ഡിതനാ ഇന്ന് രാവിലെ നാസ്താക്കിയ പണ്ഡിതനാ പക്ഷേ രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഹുദവി ആറടി മണ്ണിന്റെ അഴിയിലാണ് പെങ്ങളെ ആറടി മണ്ണിലാണ് ഉമ്മ ഇരുട്ടുകൊണ്ട് പെയിന്റിട്ട കബറിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരാന്റെ അടിയിലാണ് കരണവന്മാരെ നാളെ നാമം അവിടെയാണ് ഇഷ്ടജനങ്ങളെ വിട്ട് വിരിഞ്ഞി കാട്ടിലേറി പോകുമ്പോൾ ഉറ്റവരെല്ലാം കരളും പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ടകലുമ്പോൾ അകലുമ്പോൾ ഗൃഹത്തിലെ പെണ്ണ് പാറയുന്നു ഉലകച്ചിൽ ചണ്ണി എന്നീലാരന്നേ ഉലകച്ചിൽ ചണ്ണി എന്നീലാരന്നേ പരൻ വിധി ചുമ്മാ വിട്ട് ചുങ്കിൽ നാടക്കുന്ന സുജാത്തി നാമക്കുണ്ട് നാട്ടിലെ കഥയെന്തെന്നറിവുണ്ടോ നാളെ കീടക്കുന്ന കബറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ കബറന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലെ എത്ര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കബറിലാണ് മിന്നാന്നൊരു വാഫി വഫാത്തായി അള്ളാഹു ഒരുക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നൊരു ഹുദവി മൺമറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരു കബറ് സന്തോഷമായി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ
ആകെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ മഹ്ഫൂദ് മഷൂദ് മൗറൂദ് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ നാലാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരോ ദുന്യാവില് എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തുറച്ചു നോക്കണം മനസ്സിലായി നാലാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരോ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ അല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ അല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്താ ചെയ്യണം നോക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനാണ് ഈ പട്ടിയേറ്റി ഇരിക്കുന്നതും ദുബായ് പോണതും അബുദായ് പോണതും കുവൈച്ച് പോണതും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം ദുന്യാവില്ല അതുകൊണ്ട് ദുന്യായത് അതിനാണെന്നുള്ള അഫുലത്ത് അഫുലിന്റെ മോന്നസാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ മോശപ്പെട്ട സാധനം വളരെ മോശപ്പെട്ട സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിരളം ദിവസമുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത്ര കിട്ടി സുബിയാവെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ സുബിയാവെന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം ഓരോ ദിവസം പത്രം എടുത്ത് നോക്കി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ നീക്കുമ്പോൾ മയ്യത്താണ് പിന്നെ നീപ്പിക്കാണ് കിടക്കാൻ വേണ്ടായിരുന്നു നീക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആവാം ഇങ്ങനെ ഇടല്ലേ ഈ അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരാൻ തന്നെ കാരണം അസ്രായിൽ പരാതി കൊടുത്തതാ അസ്രായിൽ ആദ്യം ഈ രോഗമില്ലാതെ റോഹിനെ പിടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അസ്രായിലിന് ഒരു വിഷമം അസ്രായിൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു പറച്ചോനെ ഞാനിപ്പോ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുപ്പുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ റോഹിനെ പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും മരിപ്പിക്കല്ലേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്നോട് വെറുപ്പാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി തരാറ് അന്നാണ് അമ്രാലിനെ ഇറക്കിയത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്തായി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയോ അത് അസ്രായിൽ പിടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അറിയോ ഇല്ല എന്താ പറയാ അത് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് അത് ആക്സിഡന്റ് ആണ് അത് ക്യാൻസർ ആണ് അത് തലകറക്കാണ് എന്റേത് അസ്രായിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി തിരിച്ചതാണ് എല്ലാരും കൂടി അസ്രായിലിന്റെ പൊടി കൂടെ ഉണ്ടാ രോഗം അന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ എന്ത് എപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് അവന്റെ തോത്തിലുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തെറ്റെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തെറ്റെ ഒന്നും കൂടി പറയാ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തെറ്റെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ആളെ പേര് പറയണ സമയത്ത് വസീർ എന്ന് നൽകി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയാൽ അതിൽ കാണൂല നെയ്യത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ചില ആളുകൾ ഫോട്ടോ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കോഹന്റെ കിതാബില് കാപത്തിന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല കാപത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പോലും കാണാത്ത ആളെ ഏടില് പതിനഞ്ചും ഇരുപതും അജ്ജി അപ്പൊ ഇയാൾക്കൊരു സംശയം കിതാബ് മാറിയോ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല അല്ല കൊടുക്കണം നമ്മള് ചോറ്റ മുതി മാറുമ്പോ അല്ല കൊടുത്ത് മാറുമല്ലോ അല്ലല്ലേ കൊടുക്കണം ഈടെ അടുത്ത് എന്നോട് ഒരാളും നിലമ്പൂർ എന്ന് വിളിച്ചു കണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ തന്നെ കവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് മാറിക്കണേ ആരെന്ന് അനൗൺസർ കൊടുക്കണ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ഷമിക്കാൻ ദീൻ നിങ്ങളത് മാത്രമല്ലല്ലോ എന്റെ അല്ലേ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ കവർ കിട്ടാനല്ല എന്റെ ദീന് പറയാനാണ് നിങ്ങളെ കവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നല്ല എന്റെ ദീന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ദീനെ നമ്മളത് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അവിടെ ഏതാ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നോടത്തൊക്കെ മാറാ പക്ഷെ അള്ള കൊടുക്കുന്നോടത്ത് മാറുവോ അവന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാവോ എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോ കാപം കാണാത്ത മനുഷ്യന്റെ കിതാബിൽ ഇരുപത് അച്ഛൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അജ്ജിന് പോയിക്കണോ അവന്റെ കയ്യിൽ അജ്ജ് കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇവര് അമ്മയിൽ ആണ്ടോണ്ട് മാറിയോ അപ്പൊ അല്ല അവര് മാറിയതല്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ കാല് കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിലേക്ക് യാത്ര അജ്ജിന് വേണ്ടി യാത്ര ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാര് കടന്ന് വരുമ്പോ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ദാക്ഷിണമെന്ന് പറയുമ്പോ കാല് കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നവനെ കാലിന് സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ കബാ ഷരീഫിൽ എത്താമായിരുന്നു തവാഫ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അറഫയിൽ നിൽക്കാമായിരുന്നു കഴിയുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണൊലിച്ചുകൊണ്ട് കൾഘടകങ്ങളിലൂടെ ചുടുബാഷ്പം ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കർച്ചീഫ് കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് കട്ടിലിൽ നിവർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ചക്രശ്വാസം വലിച്ചവനല്ലേ എത്രമാത്രമാണ് ഈ അജ്ജിന് മോഹിച്ചത് ആ നീയത്തും ആഗ്രഹവുമല്ല നിന്റെ കിതാബിലെ ഹജ്ജായി അള്ളാഹ് എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നവനോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന്
പിന്നെ ഏടാ അതിൻ്റെ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇട്ടോ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചെന്നെ അറിയോ നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും മുന്നൂറാക്കണം എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ഓഫാക്കിട്ട് പക്കെ പറയാൻ അറിയാത്തോണ്ടല്ല അത് നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ ചുക്കി ചൂടിഞ്ഞതും ഇറച്ചിക്കാരന്ന് വാങ്ങിയ ഉണങ്ങിയ പത്ത് ഉറുപ്പ ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കി അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ നല്ല നല്ല പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിച്ചം വന്ന അതൊക്കെ ദർശിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർശില്ലാത്ത പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ റൂഹില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ ഒന്നുമല്ല ദർസ് ഈ ദുന്യാവുക്ക് മനുഷ്യൻ വന്ന എന്തിനാരങ്ങൾ മാരിഫത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ മാരിഫത്ത് പൈസ കിട്ടൂല സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല സമ്പത്ത് കിട്ടൂല മാരിഫത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൽമെന്ന് മാത്രം ഈ ആകാശം ഭൂമിയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാ ഒരു കല്യാണത്തിന് പന്തലുണ്ട് തോരണ ഉണ്ടാവും ബിരിയാണി വെക്കും ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വന്ന മണിയറ കൂടല അതുപോലെ ഈ ആകാശമാകുന്ന മേലാപ്പ് ഭൂമിയാകുന്ന പരവതാനി ഇവിടെയുള്ള ചെടികൾ പക്ഷികൾ പറവുകൾ ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാരങ്ങള് ഇതൊക്കെ മാരിഫത്തിന് വേണ്ടി അസ്മാവുലസിനൊന്ന് പഠിക്കാനാണ് സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് അസ്മാവുലസ് പൂർണ്ണാവൂല സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അള്ളാഹു റഹീമാന്ന് മനസ്സിലാവും വഹാബാന്ന് മനസ്സിലാവും ഫത്താഹാന്ന് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു തവ്വാബാന്ന് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു റാസിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അള്ളാഹു ജബ്ബാറാന്ന് മനസ്സിലാവൂല അള്ളാഹു മുത്തക്കബ്ബറാന്ന് മനസ്സിലാവൂല അള്ളാഹു അള്ളാഹു അത് മുത്തക്കബ്ബറാണ് ജബ്ബാറാണെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നേരത്ത് പോണം അപ്പൊ റഹീമാന്ന് മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ വഹാബാന്ന് മനസ്സിലാവൂല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അള്ളാന്റെ ശിദ്ധത്തിന്റെ ഇസ്മുകളെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒലബിന്റെ മറ്റൊരു ലോകത്താവുമ്പോ അള്ളാന്റെ മഹബത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ റൌഫത്തിന്റെ ഇസ്മുകളെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി മനസ്സിലാണ് ഒരൊറ്റ സ്ഥലമുള്ളൂ ദുന്യാവ് അതിനാണ് അള്ളാ കണ്ട് ഇറക്കിയത് ഇവിടെ ആണ്ടാവുമ്പോ അസ്മാലുസിന് ഫുള്ളാണ് മനപ്പാടാക്കിയിട്ട് പോകും അതിന്റെ മാനി മനസ്സിലാവും അനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ന ഫി ഹൽക്കി സമാവാത്തി വല്ലാർലി വഹ്ലാഫില്ലാരി ലുബ് നന്ന അക്കലുണ്ടായ പോരാ അക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്കലിയങ്ങൾ നന്ന ആരാ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സുബഹാനല്ലാ ആക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ മൻ അല്ലദീ യംനഉ സാഹിബഹു അനിൽ മഅസി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ തലച്ചോറ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ തലച്ചോറ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ തലച്ചോറ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നത് കേവലമായ ഇബാദത്തിനല്ല ഇവിടെ ഇബാദത്തിന്റെ കമ്മി ഇല്ല نحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون മലായിക്കൊക്ക മല വലിയ അബിദീങ്ങളാണ് ചിലർ റുക്കൂയിൽ തന്നെയാണ് ചിലർ സുജൂദിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ റുക്കൂം സുജൂദും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തറാവിഹി ഇരുപത് ഒപ്പിച്ചത് നമുക്കും അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഇരുപത് ഒപ്പിച്ചത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു മൂപ്പര നാട്ടില് ഇമാമ മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഇരുന്നോലോ ഒരു റക്കാത്ത പത്തയ്യാത്തിൽ ഇരുന്ന് അപ്പൊ ഒരാൾ ഉണർത്തി കൊടുത്തു സുബാനുള്ള എന്താണത് നമുക്ക് ഒരു തസ്ബീസ്കരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാ എന്താ അതിന്റെ ഭാരം പക്ഷെ മലക്കള് റുക്കൂലുള്ള റുക്കൂല് തല ഉയർത്തൂല റുക്കൂല തന്നെ അവരാകെ തല ഉയർത്തിയ നരകത്തിന്റെ വിറക്കല് കേട്ടപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സമയത്ത് ഏകാശങ്ങളിലുള്ള മലായുക്കത്തിൽ എല്ലാ മലക്കുകളും പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്കതാ അവരെല്ലാവരും താഴേക്ക് വീണു പോവുകയാ നരകത്തെ കണ്ടിട്ടല്ല ചൂട് അനുഭവിച്ചിട്ടല്ല നരകത്തിന്റെ ചീറ്റല് കേട്ടപ്പോ കുടുത്തം വിട്ടുകൊണ്ട് വീഴുകയാ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പോലെ കോയില് ഏത്തിതാലുള്ളവർ അങ്ങനെ സുജോദുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മേറാജന്റെ രാത്രിയിൽ റസൂള്ള കണ്ടപ്പോഴാണല്ലോ ആ മലക്കുകളുടെ വിവാദത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഒരു ആകത്തുക രത്ന ചുരുക്കം അതിനെങ്ങട്ട് ജമ്മ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആക്കിയില്ലേ റസൂലുല്ലാനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല അത് ഇറക്കൂ അപ്പൊ അവർ ഇറക്കൂല ഇബാദത്തിന്റെ കമ്മി കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യൻ വന്നത് അല്ല 
മലക്കളെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല കാരണം മലക്കള് കല്യാണമില്ല കുട്ടികളില്ല ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളമില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇരുപതരക്കാലത്ത് തറാവീസ് കേക്കും അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ മിച്ചർ മേക്കറ്റ് എടുത്ത് വരുന്ന ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടരക്കാലത്തിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും മലക്കൊക്കെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ആ മലക്കിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നുതാ വിഡികളല്ലേ അത് പറയുള്ളൂ ഒരിക്കലും വരൂല നമ്മൾ വന്നത് എന്തിനാ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ വന്ന എന്തിനാൻ നമുക്ക് ഖിലാഫത്ത് തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാക്കി എന്താ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഏഴ് ലക്ഷം ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു ഇമാം സാവി റഹിമുല്ല രേഖപ്പെടുത്തുകയാ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്കൃതം പറഞ്ഞിരുന്നു തമിഴ് പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളം പറഞ്ഞിരുന്നു അറബി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് വന്നത് അതന്നെ ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ചില ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഹിന്ദു എന്നാണ് അറബി പറയാ ഇന്ത്യ ഐ ഇട്ടിട്ട് ഏതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവിടുന്ന് ഹിന്ദി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അറബിയിലാവുമ്പോ അവിടുന്ന് ഹിന്ദി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഹിന്ദി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംഗതിയിൽ കാണുമ്പോന്നില്ലെങ്കിലും അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായി ശരിയാണ് അതനബിയുടെ ഭാഷ ഇന്ത്യ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതനബി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇന്ത്യക്കാണ് സൗദിക്കല്ല ഞാൻ ഇന്ത്യന്റെ പുറത്ത് എവിടെ പ്രസംഗത്തിന് പോയാലും മറ്റുള്ള ചിന്തകന്മാരടിയിൽ നമ്മൾ രാജ്യം നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ പറന്നു ഈ രാജ്യത്ത് പറന്നു എന്ന നിലയിൽ പിടിച്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്ന തുമ്പിൽ ഒന്നുതാ ഇന്ത്യ സ്വർഗത്തിൽ നേരെ വന്ന ഇന്ത്യക്ക് അന്ന് സിലോൺ ഇന്ത്യന്റെ ഭാഗം ആ മല മുകളിൽ വന്നിട്ട് വെള്ളിപ്പ നാപ്പത് പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണു എന്ന് പിന്നെ എന്തിന് അള്ളാനെ ഓർത്തിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതല്ല തെറ്റ് ചെയ് ആദ്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഖുറാനോ അതീസും അറിയില്ല എന്നല്ല അവര് ഭാഷ പോലും അറിയില്ല അള്ളാനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ നാട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ മുതിരിസ്ഥാന്ന് കൂട്ടിക്കോളി അല്ല കേട്ടോ എനിക്കൊട്ടുപടെ ഈ എഴുപത് കുട്ടികൾക്ക് ഇറച്ചെടുത്താനുള്ള ഇൽമൂല്യ അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ നാഫി എൽമത്ത് അറ്റെ ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളി ഇന്ന ഇവിടെ ഉദരി സാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ സെക്രട്ടറിന്റെ വാച്ചൊക്കെ കട്ടെടുക്കുക ആ ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ അരപ്പട്ട കട്ടെടുത്താണ്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും കൂടി അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി നിന്നോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ പറ്റൂല നിങ്ങൾ മമ്പുറം മക്കാമിന്റെ കാലി പോലെ മാറിയോ ആ സെക്രട്ടറിന് ഒരു കുറുപ്പ നായ പൈസക്ക് പറ്റുമോ എന്താ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറ്റുമോ ഏ ഇല്ല എന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം കാരണം ആദനവി സ്വർഗത്തിന് കസ്റ്റർ കളിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ള അറിയാം നിങ്ങളവിടെ പറ്റില്ല ദുന്യാവക്ക് എന്റെ പ്രതിനിധിയായി പോയിക്കോളി അത്ര വലിയ അങ്ങനെ അള്ളാഹു തലക്ക് പൊട്ടത്ര ആക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലിമീൻ അല്ലേ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഹക്കീമല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി തരുന്നത് അള്ളല്ലേ എല്ലാരെ ബുദ്ധിയുടെയും ഹാലിക് അള്ളാഹു അല്ലേ അത് അള്ള ചെയ്യൂല അഞ്ഞ ആയത്തു അതീസൊക്കെ അവിടെ കെട്ട ഇത് മതിയല്ലോ ദേഷ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് പിന്നെ യാത്രയെ പൊടുത്താണ് എന്റെ അസ്മാവുല സ്വലം ഫുള്ള് പഠിക്കണേൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതിന് പൊയ്ക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാത്രയെ പൊടുത്താണ് പുറത്താക്കിയത് ഇബിലീസിനെ ആ എന്നാ ഇബിലീസിന്റെ ലക്ഷ്യം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു പുറത്താക്കാനാ അത് നടന്നില്ല മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും പടച്ച തമ്പുരാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദറജ കാണുമ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായ രക്തസാക്ഷി മോഹിക്കുകയാ എനിക്ക് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു പള്ളി ദർശിൽ പോയി കിതാബോധിയാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് ദർശ നടത്തുന്ന മുതിരിസായാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും പരലോകത്ത് കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികൻ കാണുമ്പോ ഷഹീദ് പോലും കൊതിക്കുകയാത്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രോതാക്കൾ ഉറുസലേന്ന് ഉള്ളത് പോലെ ചെറുതാക്കല്ലോ അല്ല പക്ഷെ ചില സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല നാളെ ഷഹീദ് സ്വർഗത്തിലെ കോടി വരുമ്പോ അല്ല പറയും നിക്ക അവിടെ നിക്കേ എവിടുക്ക സ്വർഗത്തേക്ക് എന്തേ പറച്ചവനെ ദുന്യാവിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത കോലത്തിലല്ലേ ഞാൻ വന്ന
ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം ഈ ദർസും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പാകപ്പെടലുമാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ദർസ് പള്ളി ദർശിന്റെ മഹത്വം ലോകത്ത് ഒന്നിനും ഇല്ല മിക്സിഡ് ക്യാമറ ഒക്കെ കയറി വറ്റ ഒക്കെ വേണം മിക്സിഡ് കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ റഷീദ് വാക്കിനോട് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പറയണ ഉസ്താദ്മാരെ ഉണ്ടാക്കരുത് ഉസ്താദ്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോട്ടെ മനസ്സിലായോ ഉസ്താദ്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സമ്മേളനൊക്കെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ട് അർപ്പ് തോന്നും അർപ്പ് വെറുപ്പല്ല അർപ്പ് തോന്നും എന്ത് നിലവാരില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറയണം പ്രസംഗാണ് തുടങ്ങിയാ തുടങ്ങി ഭൗ 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 എന്ന് പറയാം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയാ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ബൗ ഒന്ന് മതി ബൗ ബൗ സാധനം മാറുന്ന എത്ര തെറ്റി നിനക്കറിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വടകരയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങട്ട് തുടങ്ങിയ സ്വാഗതത്തിൽ ഏറ്റവും തെറ്റി വരെ ബൗ 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 എന്ന് പറയാം എനിക്ക് തോന്നി പഠിച്ചാൽ ഇത് പ്രസംഗേറ്റാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൗ ഒന്ന് മതി ബൗ ബൗ സാധനം മാറുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് അടുത്തിക്കണ കാലിയ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയേണ്ടി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വരണ ഉസ്താദ്മാരുണ്ടാക്കണ പരിപാടിയില്ല ഉസ്താദ്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഏത് കുട്ടികൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടാവും ബാപ്പ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണമുള്ളതില്ല ഇപ്പൊ അടുത്തിനോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരാള് അള്ളാഹ് ആദ്യത്തെ തെക്കുകളിൽ പാത്തിയ രണ്ടാമത്തെ തെക്കുകളിൽ കുല്ലു അള്ളാഹത് മൂന്നാമത്തെ കുല്ലാവർ ഫലക്ക് നാലാമത്തെ കുല്ലാവർ ബിന്നാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നേരെ പറഞ്ഞത് ആ തിരൂരടുത്ത് രാങ്ങാട്ടൂര് എന്നോട് എന്റെ ഞാൻ അവിടെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് സിദ്ദീഖ് അലി എന്നെ നേരെ പറഞ്ഞതാണ് പൊതുവെ തമാശ പറഞ്ഞ ആളാണ് അയാള് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് പ്രസംഗത്ത് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് ഉണ്ടായതാണ് നാല് തെറ്റിപ്പുകളിലെ ഈ നാല് സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാലോ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുവോ തന്നെയല്ലേ കൊല്ലുവോ തന്നെയാ കൊല്ലുവാ ബിൽ ഫലക്കല്ലേ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുക്കാണ് അങ്ങോട്ട് മസാല പറയാൻ വയ്യപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ കുട്ടികള് ഈ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അസറ് കണ്ടാൽ ഒരു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇമാമ ജമാത്ത് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ജമാത്തിന്റെ ഫലായിൽ അവർ പഠിച്ചിരിക്കണ പക്ഷെ അസർസ്കാരെ ഉറക്കം ഓതുകാണല്ലോ ഇമാമ ഫാത്തിയൊക്കെ പേരും അച്ഛയിൽ ഓതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എ വി മാമാജിനെട്ട ഒരാളുടെ പഴമക്കാൻ ആള് ഇതിങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ച് നിന്ന് അയാൾ എന്നാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാലോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആള് നല്ല ലക്ഷിച്ചതല്ല മക്കളെ അസറിന് ഉറക്കം ഓതൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ചോദിച്ചാലോ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ഉറക്കം ഓതില്ലേ ജുമേക്ക് ഉറക്കം ഓതില്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഉറക്കാണ്ട് ഓതിക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ കേൾക്കണ്ട കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് അറിയില്ല അതിനെ ജഹലും ഉറക്കപ്പോ എന്ന് അറിയാം ഇത് വാപ്പാനെ മയ്യത്ത് താങ്ങ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മുമ്പിൽക്കാൻ വേണേൽ കഴിഞ്ഞു മൂത്തോനാണ് നോക്കിയാ കരടി മാതി അതിന്റെ താഴെ നോക്കിയാ സിംഹം മാതി അടിയത്തോനെ നോക്കിയ പെരിശാനോ ഇത് ഏതിനു മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു മോണ്ടാവട്ടെ തലയിൽ തൊപ്പിട്ട് തലപ്പാവട്ടെ ബാപ്പ ബാപ്പ ബാപ്പാവൻ പണില്ല അമ്മാവാനും പണില്ല കടമ തീർത്ത വാപ്പിയമ്മയാവൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ ബാപ്പിയമ്മ അവര് പണിയില്ല അമ്മ കുറച്ചെങ്കിലും പണിയുണ്ട് ബാപ്പ അവര് പണിയില്ല പക്ഷെ കടമ തീർത്ത വാപ്പിയമ്മ അവൻ കുറെ പണിയുണ്ട് ഒക്കെ അതാണ് കടമ തീർക്കുക അമലി ചെയ്യാൻ പണിയില്ല അതൊന്നും തട്ടിമുട്ടാതെ ആഹൃത്തിക്ക് എത്തിക്കാൻ കുറെ പണിയുണ്ട് രിയാവില്ലാതെ ഇപ്പത്ത് പറയാതെ എടുത്ത അമല ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അമല് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പണി ചെയ്യാതിരിക്കല ഏത് ചെയ്യാതിരിക്കൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കല തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പണി ആ അള്ളാഹു തല ഹറാമില്ലെന്ന് മാറിക്ക നമുക്ക് തോപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നോമ്പ് കണ്ടായപ്പോ ഷവ്വാൽ മാസം നിക്കായിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം എന്താ പറയുക നിക്കായ നടത്ത ഏറ്റവും നല്ല മാസം ചൊവ്വാല കാരണം എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ റമലാനിൽ ഒരു മാസത്തെ പ്രോഗ്രാം മുപ്പത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പായിരുന്നു ലൈലത്തിൽ കഥയിൽ സമാപന സമ്മേളനം പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം അതോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ കൽബുക്ക് തക്കവാണ്ട് വന്നു ഇനി നേരത്തെ കള്ളുടിച്ചവനാണെങ്കിലും ചാടിപ്പോയ പെണ്ണാണെങ്കിലും ഈ റമല്ലാല് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കണ്ണീരും തറാബിയും തോബിയൊക്കെ കൂടി ഏറ്റ് ചെവ്വാൽ ഒന്നിനും ഒലം കണ്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു മുത്തക്കയായി 
ശരീരമുണ്ടൊരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ മുത്തല്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പൊളുവാൻ വന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നെഞ്ചു ചൂടായ ഉമ്മമാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹ് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കാരണവന്മാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദും സ്നേഹിതനുമായ ഇബ്രാഹിം ബാക്കവ്യത്തിനെയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ള ഈ തൃപ്പരിച്ച ഉസ്താദിന്റെ മക്കാമുള്ള വലിയ പള്ളിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാതെ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാനുള്ള കാരണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദർശന സ്നേഹിക്കുന്ന മൊഹിദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ ദർശുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സകല സുഹൃതങ്ങളിലോ മനസ്സാവാചാർമ്മണ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവ് ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാഹ്ബല്ലേ പറഞ്ഞതൽ മറൂമാമെന്ന വലിയവരല്ലെങ്കിലും വലിയവരോട് ചാരി നിൽക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ കാഫിലുള്ള ഏഴ് ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊരു പട്ടി ഒരു നായ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വാലില്ലല്ലോ അള്ളാഹ് നാല് കാലില്ലല്ലോ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ അയിനുന്നജസല്ലോ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ മുതനജിസിങ്ങളാണ് മുതനിബിങ്ങളാണ് പക്ഷെ അയിനുന്നജസായ നായ പോലും മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നാലന് പാലാറ് വീനാറ് കളകളാരവം മുഴക്കിയെടുക്കുന്ന അരുവികളാൽ സമർത്ഥമായ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമ്പോ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൽ പട്ടണങ്ങളെ നീ കടത്തണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സതിന് കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ് സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹബത്ത് ചെറുതല്ല നാളെ എല്ലാരും പുനി തുറാബ എന്നാണ് പറയുമ്പോ മണ്ണായി പോവാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു നായ പിടിച്ചു നിക്കും ഒരു നായ പിടിച്ചുക്കും മണ്ണായി പോകൂല ഏഹേ എന്താ എന്താ നായന്റെ മഹത്വം ഇനി ഒഹിബു അഹിബ അള്ളാ നായനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷ പോലും ഹൃദയത്തെ കവർന്നെടുക്കുന്നതാണ് അവരിലെട്ടാമത്തത് കൽബോഹോം അവരെ സ്വന്തം നായനാണ് എന്നാ അവലിയാക്കളെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നായക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു കുറ ആ നായനെ ഞാൻ ദുനിയാവ് കണ്ടാൽ വാല് പിടിച്ചു നോക്കും മൂക്ക് ഏഴ് വർഷം കഴുകൂട്ട വേറെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ മസല മസലയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഈ നായ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവും പറച്ചോനേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ വന്നില്ലപ്പോ ഏ വന്നോ നിങ്ങളെന്താ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ വന്നില്ലേ അയിനുന്നജസായ നായനെ അർഹമുറാഹിമിയും സ്വർഗത്ത് കടത്തുകയാണ് ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴേ നമ്മൾ നായക്കളല്ല ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് മെമ്പർമാരാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്ത് കയറ്റണം റബ്ബേ അള്ളാഹു ആ നായനെ ഈ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാലും കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ബിൻബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് യൂനസ് നബിനെ വയറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മത്സ്യം സ്വർഗത്തിലാണ് ആ മത്സ്യം യൂനസ് നബിനെ വയറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിനെ കലബിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറയും യൂനസ് നബിനെ വയറ്റിൽ വഹിച്ച ഒരു മത്സ്യം സ്വർഗത്തിലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കലബിൽ വഹിച്ച മനുഷ്യൻ എവിടെ റജാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ ഒന്ന് പറയാ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ ആ യൂനസ് നബിക്ക് വയറേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൽബ് കൊടുത്താൽ മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിൽ പോരാ കൽബിൽ വേണം അതിപ്പോ അവിടെ പോയാലേ സലാം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മമ്പുറങ്ങളാണ് ഇവരെ മുർഷിദ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലിദിലെ കണ്ടു വക്കാന മുർഷിദുസ്സമാൻ ഐസ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിൽ കണ്ടത് ഹബറായിട്ടാണ് ഐസ്മായിക്കൂടെ മുർഷിദാഹും അല്ലേ പറ്റില്ല 
മനസ്സിലായതാണ്ലൈക്കൂ <laughs> ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞെടുത്ത് അത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് എനിക്ക് ആ സംശയം നീങ്ങിട്ടോ പറത്തിയാനെ മദ്രാസ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ വഴിയൊന്നും ഒരു പുടിച്ചല്ല അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ചങ്ങായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി റൈറ്റിക്കുള്ള റോഡ് ലെഫ്റ്റിക്കുള്ള റോഡ് ഇനി ഒരു ഒരു അമ്പ് ഉണ്ടാ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ചങ്ങായി എന്റെ എനിക്ക് ബദിരിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇവന് മൊബൈൽ തുറന്നിട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മൊബൈൽ തുറന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ ഉള്ള ഒരു പെമ്പറിനോട് ഓനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഓൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അതോടുകൂടി എനിക്ക് ഈ അക്കൈദ് അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പായി നേരത്തെ ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ മാലമൂല ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ കയ്യിലല്ലോ എന്താ കൊടുക്കണം മനെ നേരത്തെ പായസം കൊടുത്തില്ല ഇനി വെള്ളം കൊടുത്തു നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ലേ ഏത് കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും തീറ്റ കുറക്കണം എന്ന് പറയാത്ത ഒരു കിതാബ് ദുന്യാവിലും മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനുള്ള കിതാബ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കിതാബ് കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ടേല് കണ്ടിട്ടില്ല തീറ്റ കുറക്കണം എന്ന് പറയാത്ത ഒരു കിതാബ് ഞാൻ ഇത് പറയാത്ത ഒരു കിതാബ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി ആശുപത്രി കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ രോഗികൾ കൂടുതൽ ആരാ നമ്മള് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഇതിലുണ്ടോ ചോദിച്ചാ പറയൂ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത തടി ഉണ്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ആനക്ക് ഉണ്ടാണ്ടേ തടിയോണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ വരുമെങ്കിൽ ആനക്ക് ഉണ്ടാണ്ടേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരു ആനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമോ ഷുഗർ ഉള്ളൊരു പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമോ ഛർദി ഉള്ള ഒരു തവളനെ കാണിച്ചു തരുമോ പനി ഉള്ള ഒരു എലിനെ കാണിച്ചു തരുമോ എലിപ്പനി പനി എലിക്കല്ലേ അമ്മക്ക എലി സുഖമായിട്ട് ഓടി വെക്കാം പനി അമ്മക്കു ഏ അവരല്ലേ ശുചിത്വല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വളരുന്നത് കാട്ടിലും മണ്ണിലും ചളിയിലൊക്കെ അവരല്ലേ അപ്പൊ ശുചിത്വല്ലാത്തോണ്ട് സോക്കട് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് വരണ്ടേ അല്ലേ ആ എന്നാ ഞാൻ കേട്ടോളൂ എന്താ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു പാമ്പ് ഒരു തവളന് വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ആ പാമ്പിന്റെ മുമ്പിൽ തടിമാടനായ നല്ലൊരു തവളനെ വെച്ചോ കാണി തിരിഞ്ഞോക്കൂല ഇനി ആ പാമ്പ് തവളനെ തിന്നാൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം ആവും ഇതാണ് പാമ്പിന് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് നമ്മളോ നമ്മളിപ്പോ ഈ നേർച്ചക്ക് ഒരു ചോറ്റും പുതിയ വരും ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നി അങ്ങോട്ട് എത്തൂല എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒന്ന് വേറെ പിന്നെ മൂത്തച്ചി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പായസമൊക്കെ കൂടി ആർക്കാ നോക്കാതെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി മുടി നാൾ ആരെ കൂടെ തറാവിസ്കരിക്കാന്നപ്പോ മൂന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് റിട്ടൺ അടിച്ചത് സുജൂത് പായപ്പ മൂന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പുറത്ത് കിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് വരണ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ എട്ട് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാണ് അതിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്നും താഴെ ഞാൻ പൊന്തി കിടക്കാണ് ഇക്കോലത്തിൽ തിന്നാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല പായസം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം അതിന്റെ മേൽക്കൂടി ഇനി എപ്പോഴാണ് വേറെ ഈത്തപ്പഴും തേങ്ങയും വരിക അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക തൽക്കാലം നിർത്തിയേക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇലിമിന്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം വല്ലാതെ കൊടുക്കരുത് കാരണം ജനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൗദിലിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീൻ്റെ തൊള്ളയൊക്കെ വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ പേറും ചെയ്യാം അത് നടക്കൂല അത് വൺവേ ഒന്നല്ല മര്യാദക്ക് തിന്നാൽ എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചോളി നിങ്ങൾ തിന്നണമൊക്കെ എനിക്കും കിട്ടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല അള്ളാനെ കരുതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഇടയിൽ വിഷയം വിടും അതാണ് എനിക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആ പാമ്പ് വേറെ കയറി എന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് എന്തോ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടാ പാമ്പ് നമ്മക്ക് കയറിയത് ഇയാൾ ആ കുപ്പി കൊടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് സംഗതി പുലൂസ് വാങ്ങണ ആള് മാത്രല്ല സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ാണ് 
അല്ല എത്ര ഭാഷ പറയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ ഹാജാദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചവിട്ടിയപ്പോ ഹാജയുടെ കാല പതിഞ്ഞ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചു മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ഭീകരത ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അജ്മീറിൽ ഒരൊറ്റ കാഫറും കാണാം ഒറ്റ മുസ്ലിമുകളും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം കടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രം ഇവിടൊക്കെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് അജ്മീറിൽ ഹാജന്റെ ചരിത്രം കൊടും ഭീകരനാണ് ഞങ്ങൾ പോവോ ചരിത്രത്തെ വികൃതാക്കല്ലേ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഹാജയെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതുപോലെ പിന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ വഴി ആള് വന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരാളും ഭീകരവാദിയാക്കൂല പിന്നെ അതിനൊരു സെബിയിലുണ്ട് അത് മാറിയാൽ ഭീകരവാദം അവിടെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ട്രാക്ക് മാറിയാൽ ട്രാക്ക് മാറിയാൽ അവിടെ അവിടെ വരും അവിടെ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ വരും അവിടെ വലിയ വലിയ കിടങ്ങുകൾ ചാടും അവിടെ വലിയ 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 പരുന്തുകളും വലിയ വലിയ കഴുകന്മാരും നമ്മെ കൊത്തിവലിക്കും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ തർക്കമില്ലാത്ത അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഹാജാസങ്ങൾ വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്തിനേറെ പറയണം മോഹിനെ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമുള്ള മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ ഇമാമിന് ഷാഫിയുടെ ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് അമ്പലെ ജനാജ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ നാട്ടിലുള്ള ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ക്രിസ്ത്യാനികള് മുസ്ലിമീങ്ങളായി പറക്കത്ത് കണ്ടോ അഹമ്മദ് അമ്പലിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടല്ല അഹമ്മദ് അമ്പലിന്റെ കിതാബ് വായിച്ചിട്ടല്ല അഹമ്മദ് അമ്പലിനെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടല്ല അഹമ്മദ് അമ്മല് റബിയല്ലാഹുത്താലനുവിന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ജനാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാട്ടിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ കണ്ടവർ കണ്ടവർ ചൊല്ലുകയാ അഷദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ യൂപ്പിൽ നിന്ന് കബറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ നാട്ടിലുള്ള ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കട്ടെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടല്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടല്ല വഫാത്തായിട്ട് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശരീരം കാണൂല കവർ ചെയ്തിട്ട് ശീല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗാണ്ട് കണ്ടപ്പോ കണ്ടവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അതാണ് ദാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണത അതാണ് ഔലിയാക്കള ദാവത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ആലുവായി കുറുസലിയ അള്ളാഹ് ദറജു വർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആലുവായിൽ ഒരു ഒരു വേഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രാത്രിയിലും തന്നെ ആളുകൾ തിരക്കാണ് അവിടെ ഒരിക്കൽ ആലുവായി കുറുസലിയ വെത്തിലാട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ടാണ്ട് കയറി ചെന്നത് ഇന്ന് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി നേരം ആഹ് ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി നേരം ആലുവായി കുറുസലിയർ ആ പെണ്ണിന്റെ കൊലായ്മാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് വെത്തിലാട്ട് തിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആലുവായി കുറുസലിയറായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊന്നും എണീറ്റ് ഓടിക്കൂല അല്ലെ എന്താവോ നിങ്ങൾ വന്നിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വരും ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദാവത്തെ നിന്ന് ആൾക്കാർ സുബിയാമ്പത്തിന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കും ആലുവ അയക്രോസ് ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുമ്പോൾ ആലുവായി പാപ്പനെ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഓടുകയാണ് ആലുവായ കുറിസിലെ സുബിയരെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വെത്തിനടക്ക് തിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പി ഈ പെണ്ണിനോട് കാമാ പറഞ്ഞില്ല ഈ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നീ വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ് ഇതുകൊണ്ട് നിരക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സുബിയെ വാങ്ങു കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ആലുവായി പാപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോടെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പിന്നെ ആ പെണ്ണ് വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല അനണ്ടൊന്ന് മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ബറാഹി ഹലീലുല്ലാഹി ബറാഹി തമാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളും സാസിൽ കടന്നു വരും വേണം അതെന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ അവരെ മതതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹലീലുല്ലാഹി ബറാഹി ഒരിക്കലും നാട്ടിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് മജോസികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സാസിലുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് മജോസികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവർക്കൊക്കെ നല്ല കൊശയും കൂട്ടാനുള്ള സുഭിക്ഷ ഭക്ഷണം ക
അതിപ്പോ മോശല്ലേ നമുക്ക് വേറെ കുറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ബ്രായ് പറഞ്ഞ ഒരു ഏകദൈവത്തിന് സുജൂത ചെയ്താലേ അപ്പൊ ശരിയാവും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ആദർശം പണയം വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായി അപ്പൊ വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ കോശം കൂട്ടാനും തന്നിട്ട് മുമ്പൊരു പറഞ്ഞേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് അന്നികേടാവൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു നൽകുക സുജൂത ചെയ്താൽ നമ്മളെ ദൈവങ്ങൾ നമ്മളോട് പണങ്ങൂലേ എന്ന് വെച്ചു ആ ദൈവങ്ങള് അപ്പൊ തെയ്യേ അപ്പൊ ഇബ്രാ പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലോ ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പോലല്ലോ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ഓല് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ സംഗതിയിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുജൂ ദയ്യ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളോട് പറയാ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ച സുജൂത് തമാശയാണ് കാര്യത്തിലുള്ള സുജൂത് അനക്കനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ടും സുജൂ ദയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ആ അഭിപ്രായം വിലയെടുത്തു ആ അഭിപ്രായം വിലക്കെടുത്തിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഹാലിഖാൻ റബ്ബിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കരഞ്ഞോണ്ടുക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെല്ലാരും കൂടെയാണ് സുജൂത് ചെയ്തു അപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി കൈ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി പഠിച്ചോനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ പണിയാ അടുത്ത് റബ്ബേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണി ഇതാ എന്റെ റോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കൽബ് കിറങ്ങാനുള്ള റോൾ എനിക്കില്ല മുക്കല്ലി പുൽക്കുലൂപനിയാൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് നീ തൗഹീദിന്റെ മധുരം കുടിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മജൂസുകളെ സുജൂതിലേക്ക് തല താഴ്ത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ത നിർഭരനായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എല്ലാ ും തലയുർത്തലോട് കൂടി അഷദു അല്ലാഹു അന്ന ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്ന് ഇസ്മായിൽ അവിടെ തുറൂൽ ബയാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാ അതൊരു ദേവത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ അജ്മീർ ഹാജയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജ അതാവരി യാത്രക്കടയില് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മജൂസികളെ കാണുകയാണ് അല്ല അല്ല ആ മജൂസികളല്ല തീയെ തൊഴിലുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാജ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യത്തെ ചോദിച്ചു ഈ തീയിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി അറുപത് കൊല്ലമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാജാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ തീമ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ദുർഘമായിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ ഈ തീ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ അവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവമില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഒന്നും തീ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹാജാതങ്ങൾ അതാ ദേവത്ത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്തു സുബാൻ അള്ളാഹ് അതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരല്ല പെട്ടെന്ന് ആവേശം കൊള്ളുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു അള്ളാനോടെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാന്റെ കഴിവൊന്ന് കാണിച്ചു നപ്പയാ മുസ്ലിം ഒന്നാ ഹാജാതങ്ങളോട് ആ ഹാജാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിം അപ്പൊ ഹാജാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് കഴിവോ കാണിച്ചു എന്തെന്ന് വെച്ചു ഈ തീയിന്റെ മേലെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ തീന് കഴിവില്ല എന്നും തെളിയിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഈ തീന് കഴിവില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമ്രൂദിന്റെ തീ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഒലിച്ചെറിയപ്പെട്ട സമയത്ത് തീയോട് സമാധാനത്തിലുള്ള തണുപ്പായി മാറാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച റബ്ബ് താലയിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം മഹാനായ ഹജാതങ്ങൾ അങ്ങ് കൈയർത്തുകയാണ് റബ്ബേ കൊല്ലങ്ങളായി ഇവർ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അഗ്നിജാല ഒരു കഴിവുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യവും കറാമത്ത് വിളമ്പലല്ല പൊട്ടീസ് കാണിച്ച് കാശുണ്ടാക്കലല്ല മറിച്ച് ഇവരെ തൗഹീദിലേക്ക് അടുപ്പിക്കലാണല്ലോ തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് ഈ തീ എനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹജാതങ്ങള് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫലിതങ്ങൾ ബാപ്പാസിലേക്ക് കാര്യ വരികയാണ് الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر എല്ലാരും മാറി കൊടുത്താളി മുത്താളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല ഞാന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
തങ്ങൾ വരുന്നവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ നാളാണ് ഏറ്റത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് നീട്ടുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച കലിമത്വം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാരും ഇരിക്കും എല്ലാരും അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് അവലിയാക്കളുടെ ആരിഫ്യങ്ങളുടെ പ്രചരണം കറാമത്തും ഉണ്ട് ആ കറാമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഇസ്തിഖാമത്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ അഹലികാരിയിൽ പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ അഹലികാരിയിൽ പെടുത്തട്ടെ പാരമ്പര്യം അത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരും നമ്മൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് കൈപിടിച്ച് മുത്തി അതിന് അവര് നേരെ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കവിനെ അല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അവരെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അവർ വാപ്പ വല്യൊരു മഹത്തായ ഫഖിഹായ ഒരു ആമിലായ ആലിമാൻ മുഹലിസായ ഒരു ആലിമാൻ അവർ ഇഹ്ലാസിന്റെ കടുപ്പമാണ് അവർ പ്രസിദ്ധനാകാത്തത് അതോടുകൂടി അവർ വല്ലിപ്പ മലയാളക്കരയിൽ ജീവിച്ച ആരിഫിയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി എന്ന് പാത്യോതുമ്പോ വില ഹലർത്തി ബാപ്പു മുസ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്യോതലുണ്ട് വലിയ മഹാനായിരുന്നു അള്ളാഹു തല ദർജ ഉത്തി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഔലിയാക്കൾ വളർത്തുക തെർബിയത്ത് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് മുസാലിമ്യങ്ങളുണ്ട് മുസാലിമ്യങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മറ്റൊക്കെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും റഷീദ് വാക്കും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ പറയുക ഉസ്താമാരെ ഗുരുത്വം വരുത്തും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദ് ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വർഗം സ്വപ്നം കാണണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഭാഷ ചർദ്ദിക്കലല്ല ഒന്ന് ഉറുദു അറിയാ പിന്നെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി സംസ്കൃതം പറയാം പിന്നെ അവന്ന് അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ വേറെ അങ്ങോട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കലല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് ഇവരെ മാതാവും വാപ്പയും ഉമ്മി ഉസ്താദും ഓൽക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തിരുന്നു അയിമെന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു മഹത്വം ഇല്ല അതിലാണ് ഉയർച്ച ഉണ്ടായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാർ പലയിടത്തുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്നല്ല വേണം അവർ വറക്കത്താണ് അതും ഗുരുത്വത്തമ്മ കൂടി കിട്ടണം അല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നേട്ടമില്ല അതും ഗുരുത്വത്തമ്മ കൂടി കിട്ടണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞൊടുക്കലുണ്ട് കൈ കൊടുക്കലും പോയി പണിയൊക്കെ നിന്നിട്ട് കൊടുക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല ആ ഒരു ഗുരുത്വം പൊരുത്തമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പൊരുത്തട്ടെ നമ്മൾ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതാണ് നമ്മളെ വിഷയം ഹൽബ് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്കബത്ത് പേടിച്ച ആക്കബത്ത് നന്നാവും ആക്കബത്ത് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല നമ്മളെ പൊടുത്തട്ടെ ഓ ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ ഇത് വേളാക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കൽബുക്ക് കൽബ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇടുത്തിയാണ് ഇത് വേളാക്കി പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല ഇതിന്റെ വേളാക്കി പറഞ്ഞ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഉറുഫിയ വേളാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഏ ഇബിലീസിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എന്തിനാവും ജിബിരിയിൽ കരഞ്ഞ അള്ളാന്റെ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കരയില്ല ഉറപ്പാണ് അതിനത് ജിബിരിയിലാണ് ഇത് ജിബിരിയിലാണ് പിന്നെ ജിബിരിയിൽ കരയാനുള്ള കാരണം പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചോൻ ചെവി ഉടിച്ചിട്ട് പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കിയ റജീമ് എന്റെ ഉസ്താദായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ നാളത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ആക്കബത്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ജിബിരിയിൽ കരഞ്ഞത് ഞമ്മക്ക് ഇന്ന് ഇല്ലാത്തത് ആക്കബത്തിന്റെ പേടിയാണ് ഒരു പേടി എന്നല്ല ആഹ്ലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര തവക്കൂല നമുക്ക് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തവക്കൂലില്ല വേണ്ട നേരെ എതിരാണ് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തവക്കൂലാക്ക് ആഹ്ലത്തിന്റെ പണി എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ആഹ്ലത്തിന് ഭയങ്കര തവക്കൂല അതൊന്നും അല്ല വെറുതാക്കൂല എന്റെ അങ്ങളി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ റൂസിന് ചോറ്റുമ്പോ എടുത്തു കൊടുക്കുക അവിടെ പോകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ജമാഅത്തിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനാണ് ആഹ്ലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തവക്കൂല ഞാൻ പെടായി വന്നത് അത് സംഗതി പെടായി എല്ലാ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഡയലോഗ് എടുത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തവക്കൂലില്ല അടുത്ത് പള്ളിയിൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പല
ತಾವೆ ಮುಂದೆ ಬಂಗುಟ್ಟಿ ಹೇಳ ಎಂದಾಗ ಆಟ ತಮಕ್ಕೂರಿಲ್ಲಿ ಆತ ಕಲ್ಬು ಏನ್ ಚೋಯ್ಚು ಆ ಮೂನು ಪೊಂಗುಟ್ಟಿಗಳ ಭಾರ್ಯಂದೆ ವ್ಯಾಚಿ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಭಾರ್ಯಂದೆ ವ್ಯಾಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಂಬ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರ್ನು ಅದು ನಿಂಗಳ ಪಲಿಸಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಂ ಕೊಡ್ತದ ಭಾರ್ಯಂದೆ ವ್ಯಾಚಿ ಕಡ್ಕೊಂಬ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲ ಇರ್ನು ಪೋರಾ ಸುಬಹಾನ ಅಲ್ಲಾ ತಿರುವನಂತಪುರ ಮೃಗಶಾಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸವೂ ಪನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋ ಎರಚು ಕೊಡುಕೇಂಡ ಅವಶ್ಯಂ ಬಂದಪ್ಪೋ ಒಂದು ಸಿಂಹತ್ತಿನೇ ಅಧಿಕೃತದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ್ಮಾರ್ ಕಾಟಿಲ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಡುಗಯಾಣ ನಾ ಚೋದಿಕಟ್ಟೆ ಪನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎರಚು ಇಟ್ಟಾತ ಕಾರಣತಾಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಹತ್ತಿನೇ ಮೃಗಶಾಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಧಿಕೃತರ ಕಾಟಿಲ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಟ್ಟೆಂಗಿಲ್ ಆ ಸಿಂಹಂ ಇನ್ನವರು ಪತ್ತಿನಿಗರನ್ನು ಚತ್ತುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ದಿವಸವೂ ಕಾಟಿಲೇಕ ಪನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋ ಎರಚು ಆ ಸಿಂಹತ್ತಿನ ಎತ್ತಿಚ್ಚು ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ಆನಗಳ್ಕ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ಕಡಲಿಲ್ಲ ಚೆರಿಯ ಮಲ್ಸಂಗಳ ಮೊದಲು ಒಲಿಯ ಒಲಿಯ ತಿಂಗಲಂಗಳ ಮೊದಲು ಒಲಿಯ ಒಲಿಯ ಮಲ್ಸಂಗಳ್ಕ ವರೆ ಭಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿಚ್ಚು ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ನಮ್ಮಡ ನಾಟಿಲುಳ್ಳ 3000 ಲೇರ ಉರುಂಬಗಳ ಕುರಿಚು ವಾಯಿಚು ಈ ಉರುಂಬಗಳ್ಕ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ಮಾಂಗಿಯುಡ ಅಂಡಿಲ್ ಪಾರ್ಕುನ್ನ ವಂಡಿನ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ಭೂಮಿಯುಡ ಅಡಿಲೇಕ ಕಣರುಳಿ ಕಾಣೇಂಡಿ ವಿಕಾಸಮಾಯಿ ಇರಂಗಿ ಚನ್ನವನೆ ಪಾರ ಬೊಟ್ಟಿಕುಂಬೋ ಅಂಜಿಗಲೋ ತುಕುಮುಳ್ಳ ತಮಳೆ ಕಾಡುಂದೋ ಈ ಅಂಜಿಗಲೋ ಮೈತುಳ್ಳ ತಮಳಕ್ಕ ಭೂಮಿಯುಡ ಅಡಿಲೇಕ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾನ ಇನ್ನವರೆ ಗರ್ಭಾಶಯತಿಲ್ ಪಟ್ಟಣಿ ಮರಣ ಉಂಡಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೊರತ್ತ ವನ್ನಾಲುಂಡಾಗಾರುಂಡ ಗರ್ಭಾಶಯತಿಲ್ ಪಟ್ಟಣಿ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಾಶಯ ಶಿಶುವಿನ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಗರ್ಭಾಶಯತಿಲೇಕ ಭಕ್ಷಣ ಕೊಡುಕುನ್ನದ ಆರಾ ರಬ್ಬಿನ ತಮಕುಲ ಚೈದಾಲ್ ಪೋರ ಮನುಷ್ಯ ಒಮೈಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಜ ಅಲ್ಲಹು ಮಹ್ರಜ ವಯರ್ಜುಕು ಮಿನ್ ಹೈಸುಲ್ ಯಹ್ತಸಬ ಒಮೈಯ ತವಕ್ಕಲ್ ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ಫಹು ಹಸ್ಬು ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಬಾಲಿಹು ಅಮ್ರ قد جعل الله لكل شيء قدرا فرشد قرآن عندها توكل اللي هذا بويد أنا وصان بكا وحانا ابن سيدي رحمه الله دعنا تربية قطيقة لك انا رحطري لتصوفين دا كلاسة تركان بن قطيقة لهم مان قطيقة لهم نوم بطشنا غير جدتي لها رحطري هاي بولو بشبين دا عادك مندوم بطي مطي مندوم ورح بن قطيقة بارني وي بابا جي بطشنا അപ്പോ എന്താണ് റബ്ബെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അടച്ചവനെ എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഉദാഹരണത്തിൽ ലയിച്ചു പോവാ ഒരു വാപ്പ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോച്ചിങ് നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ വാപ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ പല്ല് തന്നതാരാ ഈ നാവ് തന്നതാരാ വായിൽ ഉമനീര് തന്നതാരാ ദഹനേന്ദ്രിയൻ തന്നതാരാ അന്നനാളം തന്നതാരാ വയറ് തന്നതാരാ പക്ക മക്കൾ പറഞ്ഞു അല്ല 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 ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളോട് പറയാം പിന്നെ ഒരു വലിയ മലയാളി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞു അതിൽ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമില്ല എന്നിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ആള് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ ആള് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാങ്ങാൻ വരാത്ത ആളുകൾക്കാണോ കുഴപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്ന മലയാളിക്കാണ് കുഴപ്പം അതിന് മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഏച്ചൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയും ആർക്കാ കുഴപ്പം ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ വരാൻ വരാത്ത ആളുകൾക്കാണോ മാർക്കറ്റ് തുറന്ന ആൾക്കാണോ കുഴപ്പം മോശം മോശം ഏ നിങ്ങൾ നിൽക്കേ ഇത് വലിയൊരു ഫാക്ടറിയാണ് ഇവിടെ ചവക്കാള പല്ല് എന്നത് അല്ലയാണ് ദഹിക്കാൻ തക്ക പാകത്തിലുള്ള അമൃതമായ ഉമനീർ എന്നത് അള്ളാഹു മൂവായിരം മൂവായിരം രുചികൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏഴായിരത്തോളം മുകളുകളുള്ള നാവ് തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് പത്തു കോടി സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട തലച്ചോർ എന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ദഹനേന്ദ്രിയൻ തന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് തീക്ക് സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാ കുഴപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഈ ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഫാക്ടറിക്ക് ഇടിക്കാനും പൊടിക്കാനും അരിക്കാനും പറ്റേണ്ട സാധനം ഭക്ഷണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോളെ പഠിച്ചവനാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കവിക്ക് വാ ഭക്ഷണപ്പെത്തും അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് അള്ളാന്നുള്ള ബോധം കണ്ടുണ്ടായി അപ്പോഴേ കാരോ കഥകിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു അതാണ്
എനിക്കൊരു പൂർത്തിയുടെ ഉറക്കം കിട്ടണില്ല അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞോട് നോക്കി മലർന്ന് കിട്ടു നോക്കി ഉറക്കം കിട്ടണില്ല എടാ മുഹമ്മദ് മിസിന് പട്ടിണിയെടുക്കണം കൊണ്ടെടുക്കണം കൊണ്ടെടുക്കണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ബാങ്ക് ഇച്ചല് പോയിട്ട് പത്തിരി അരച്ച കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഓടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ പത്തിരി അരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോ ഈ ആയിത്താണ്ട് ഓതി കൊടുത്തു ഇനി ആ കുട്ടിന്റെ കൽവിലുള്ള ഈ മണ്ഡലോ അത് അപ്പൂപ്പൻ താടിയല്ല ഊതിയ പാറൂല അത് കരിമ്പാറക്കെട്ട് പോലെ ഉറച്ചു വെക്കും ഇങ്ങനത്തെ വാപ്പാരാണെന്ന് വേണ്ടത് അല്ലാതെ മോളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കരിമ്പഴേക്ക് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വളക്ക് കൂടി ഇട്ട് മുഴിക്കാൻ ഓം ബാങ്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലിശക്കാരനെ പോയി കാണുക എന്നിട്ട് പറയാ മൊട്ടലല്ലേ അതാ പ്രസവ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞു ചൂലെടുത്തെടുക്കും അടിക്കടി അടിച്ചടിക്കും പെണ്ണിങ്ങനെ മുറ്റടിക്കും അപ്പൊ വല്യമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കലായില് എല്ലാ ബലാലും എന്ന് ഒഴുക്കിന് ഞങ്ങൾ എതിരായ ആയുധങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടാ ബലാലും എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ 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 തന്നെ വേണം മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഭാഷ എന്തിച്ചിട്ടല്ല എല്ലായിടത്തും ഭാഷ എന്തിക്കണേൽ അർത്ഥമില്ല ആ നോക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഹദീജാവിനോട് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ജമ്മിലീനി എന്നല്ല ജമ്മിലൂനി എന്നാണ് അവിടെ ഭാഷ ഒപ്പിച്ച ജമ്മിലീനി എന്നാ പറയേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ ഹദീജാവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പറഞ്ഞത് ജമ്മിലൂനി എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നെഹവും ഭാഷയല്ല ചിലതൊക്കെ അതിന്ന് തെറ്റിട്ടും പറയും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല ഏതായാലും എല്ലാ ബലാലും മാഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മോസീബത്തും ബദിരിങ്ങളെ പറകത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണോ യാഹു മറ്റുള്ളതീനമടങ്കലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ സെയ്തടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ത ഹൈദലി ശിഹാബദങ്ങളടക്കം അങ്ങനെ സകല സീതന്മാരും അള്ളഹാനെ പേടിയുള്ള ആലിമീങ്ങളോ ആത്മീയമായി ചികിത്സിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ മാറാവ്യാധി മാറ്റുന്നു അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പതിയങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അവരെ കൈയാൽ അള്ളാഹു ഹൽക്കിന് കൊടുക്കുകയാണ് പതിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഇത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതിൽ തന്നെയും പ്രധാനോ ഞാൻ അതാ മൂന്നാമത് ചൊല്ലി എവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒഴുകിയെത്തിയ അവരുടെ വാചകങ്ങളില്ല അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വരികളില്ല അതിന്റെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് സുഖപ്രസവം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് പന്നിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി ഡങ്കിപ്പനി തക്കാളിപ്പനി ചിക്കും കുനിയ മറിയാൽ പോരാ കാൻസർ മറിയാൽ പോരാ അറ്റാക്കിന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാ ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യോ ആക്കിപത്ത് നന്നാകല എന്നെ കേട്ട എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ അത്യാദരണീയരായ കഹനവന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ ശൈത്ത നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ പരാസ്കന്തിയായ ശത്രുവായ ആ ജീവനാന്ത ശത്രുവായ ജന്മശത്രുവായ പിശാച്ചില്ല നമ്മുടെ ശത്രു ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല ബി ജെ പി കാരനല്ല അവനൊരു പക്ഷേ നാളെ മുസ്ലിം ആകാ പക്ഷേ ഒരിക്കലും തന്നെ മുസ്ലിം ആകൂല കാഫറായി ചത്തു നരകത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ അതും അത് മോടിയല്ല 
അതോടുകൂടി സകല അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താകട്ടെ ജുനൈദീനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ റിയാസിനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഫൈസലിനി ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അത് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥിക്കലോടുകൂടി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഇവരൊന്നുമല്ല കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാത്തിലാരാ ഹംസത്തുൽ കർറാറിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ വശിയല്ലേ ആ വശിനാളെ സ്വർഗത്തിലാ കാത്തിലും മക്കത്തോലും സ്വർഗത്തിലാ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇബിലീസ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇബിലീസ ആ ഇബിലീസ അവന്റെ എല്ലാ യന്ത്രമന്ത്ര തന്ത്രങ്ങളും പാറ്റി തീവ്രമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് കൽബാകുന്ന അലമാരയില്ലെന്ന് ഈ മാന് മോഷ്ടിക്കാൻ ശക്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയോ സക്രാത്തിന്റെ സമയമാണ് മോനെ മമ്പുരന്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാ ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാ പൂക്കായത്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാരെ രൂപത്തിൽ വരികയാ കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ രൂപത്തിൽ വരികയാ അല്ല നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മഹാന്മാരായ സൂഫികളുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാ അവനെ രൂപം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരാളും ഇല്ല അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായത് അള്ളാന്റെ റസൂല് മാത്രമാ മറ്റെല്ലാ രൂപവും പ്രാപിക്ക പിശാച്ചന് കഴിയുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഫാത്തിയാവതി ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്ന സുഹദാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കടന്നു വരുന്നു തന്നന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കടന്നു വരുന്നു ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കടന്നു വരുന്നു അതേ ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയാസിനോദിയിലെ ഷെയ്ഖ് റിഫായുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഇമാമുന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഴയകാലത്ത് മരിച്ചു പോയ സൂഫിയാക്കളുടെ രൂപഭാവത്തിൽ കടന്നു വരികയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു പൊന്നുമോനെ ആ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാച്ചിന്റെ കയ്യിലതാ ഒരു പൂജയുണ്ട് ആ പൂജ ഒച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാ ഇവനാണെങ്കിലോ കടലിൽ വെള്ള മൊത്തം കുടിച്ചാലും ദാഹം തീരൂല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കഠിന കഠോരമായ അസഹ്യമായ ദാഹത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള പൂജ എങ്ങനെ ഒച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് പഠപ്പിച്ചിട്ട് പറയുകയാ പൊന്നുമോനെ എന്റെ ഈ മനോഹരമായ പൂജയിലെ സ്വച്ഛന്ത പാനീയം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് സുഖത്തോടെ മരിക്കണ്ടേ നിന്നെ ഒന്ന് സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു വന്നതാ എന്ന് അറിയോ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള മരിച്ചു പോയ കമ്മ മുസ്ലിയാരാ അല്ലെങ്കിൽ മൊയ്ദ് മുസ്ലിയാരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരികയാ ഈമാൻ ബലഹീനമായവനാണെങ്കിൽ ഇൽമ കുറഞ്ഞവനാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നു തങ്ങൾ പാപ്പാദേഹല്ലാതെ വരുന്ന വെള്ളം താ ആ സമയത്ത് പൂജ ചുണ്ടിനോട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിലീസ് പറയുന്നു ഈ പൂജയിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാതോട് മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഷർത്തുണ്ട് മോനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ആ ഷർത്ത് ഇബിലീസ് പറയുന്നു ഒന്നുകിൽ നീ യഹൂദി ഐക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നസറാണി ഐക്കോ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി മരിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടല്ലേ സിനിമ ഒഴിവാക്കിയത് നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടല്ലേ പെണ്ണിനോടുള്ള പ്രണയം മറുത്ത് കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മാനിന്റെ വിലയല്ലേ ഈ മാനിന്റെ ഗൗരവമല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഈ വന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസാണെന്നറിയാതെ ഈ മനുഷ്യൻ ഞരങ്ങി ഞരങ്ങി ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇബിലീസ് പറയുന്നു മോനേഹേ അത് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു അബദ്ധമാ അത് ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് മരിക്കുന്ന സമയത്താ കബറിൽ ചെന്നപ്പോഴാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദർശനം നടത്തിയത് തെറ്റാ ഞാൻ കിതാബ് എഴുതി വെച്ചത് തെറ്റാ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ യുദ്ധം ചെയ്ത് ശഹീദായത് ആ ലക്ഷ്യം പഠിച്ചു മോനെ വാളെടുക്കണ്ട മോനെ പേനെടുക്കണ്ട മോനെ നാക്കെടുക്കണ്ട മോനെ നിസ്കരിക്കണ്ട മോനെ ഒക്കെ പഴച്ചതാ ഇനി നിനക്ക് അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ചെയ്തു പോയ തമ്മാടിത്തരത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു തോബ നീ ഒന്ന് പറയുമ്പോ ബലഹീനരെ പടച്ചു പോവുകയാ 
ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാ കഠിനമായ വേദനയുള്ള സമയമാ അസഹ്യമായ ദാഹമുള്ള സമയമാ അവനെ ഇങ്ങനത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് തലകൊണ്ട് ഇഷാറത്ത് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും മൂളുകയാ യസ് മൂളുകയാ അതോടെ താഫറായി പറകിലൂടെ കാഷ്ടമായി മുമ്പിലൂടെ മൂത്രമായി കാറ്റെല്ലാം പുറത്തേക്കിട്ടുകൊണ്ട് തരാ കണ്ണ് തുറച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഈടാ ദൂരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു അതാണ് വധുവികളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷം അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചൊല്ലിക്കേതുരിങ്ങളാൽ محمد الرسول محمد الرسول الله الله هو അങ്ങനെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളാണെങ്കിലും അതിപ്പറ്റ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ തങ്ങൾ വരവ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകലൊക്കെപ്പ ഏതോ സ്ഥലത്ത് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ തങ്ങൾ വളരെ തൊണ്ട ഇടവേ ദുആരുന്നത് ആക്കിബത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതിപ്പറ്റ സ്ഥാനത്ത് ദുആങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഈസന്റെ കാര്യം ഉസ്താദ് ആർക്കും രോഗമാറാ ഉസ്താദ് ആർക്കും അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അമീൻ പറയാം പക്ഷെ ഉസ്താദ് എന്താ ദ്വാരക്കണെന്ന് അറിയില്ല ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് തൊണ്ടാണ്ട് ഇടറും ആക്കബത്ത് അയിന അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ ആക്കബത്ത് നന്നാക്കണം പേടിയാണ് നമുക്ക് ആ പേടി വേണം അള്ളാഹു നമ്മൾ ആക്കബത്ത് നന്നായി മരിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ദ്വാരന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാവാസ്യത്തോട് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ശോതാക്കൾ ഉറൂസിലാണ് അല്ലേ ശോതാക്കൾ ഉറൂസിലല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയാത്തല്ലേ മമ്രതങ്ങൾ പൊടുത്തത്തിലാണ് അതുമല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളുടെയും അറുവാഹി സാസിലുണ്ടാവും എല്ലാത്തോരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ടോക്കൺ കൈ തരാം വാങ്ങോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ടോക്കൺ കൈ തരാം വാങ്ങോ ഏ എന്നാൽ വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി കാണും ഞാനും പൊക്കാം സ്റ്റേജ് നല്ല താഴെന്ന് താഴെന്ന് പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് ഞാനും കൊടുക്കാം കുറെ ചെലവുണ്ട് ഒന്നും വെറുതാവില്ല ഇൻഷാല്ല ഉറപ്പാണ് വെറുതാവില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട വെറുതാവില്ല ശ്രോതാക്കളെ പേരില് മമ്പുതങ്ങളെ പേരില് ഞമ്മളെ ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടണം ദുന്യാവും ആഹുറും വിജയിക്കണം മോനെ വക്കറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ വക്കറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഈമാന് ഈമാൻ സലാമത്താണം നമുക്ക് ക്യാൻസർ അറ്റാക്ക് ഒന്നും വരരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കണ്ട് വരുമ്പോ ഒരാൾ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാ കരളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോയിക്കണ് ദ്വാരക്കണെന്ന് അപ്പൊ ഗൾഫ് എന്ന് വേറെ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തേരാവിൻ്റെ അന്ന് ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് മുഖക്കം കണ്ട് വേണ്ട് കരിവാളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് കൊടുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു പേടിച്ചിട്ട് കരിവാളിച്ചാണ് ഇയാൾക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യാണ് ഡോക്ടർ പറയണത് എന്നാലും രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ചെലവഴിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന റിപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിട്ട് കരിവാളിച്ചതാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ സലാമത്താകട്ടെ അങ്ങനെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരണങ്ങളിൽ നിന്നും പെടുന്നനെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടണം അതോടുകൂടി നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ ഇജ്ജത്ത് വേണമല്ലോ ഞമ്മക്ക് ചോറേക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ കാതരാജേ ഉച്ചക്ക് ഒന്നിനും ഇല്ലായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനും എടുത്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ പൈസ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചോറ് വെച്ചാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇജ്ജത്തിന്റെ ഹലാലായ പൈസ ഉണ്ടാകും ഒക്കെ തങ്ങൾ ദ്വാരുന്നേരണം പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ ആക്കബത്ത് നന്നായിട്ട് സ്വർഗം മാത്രല്ല മുസ്തഫാനെ പിന്നെ ജീവാറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ കാരണം സ്വർഗം സ്വർഗം മണിയറയാണ് മണവാട്ടില്ലാത്ത മണിയർ എന്തിനാണ് തോരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് മണിയറയിൽ പായസം കുടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കിടക്കോ മണവാട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൂല അതുപോലെ അള്ളാന്റെ ലിഖാ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ ലിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആ ലിഖായിലേക്ക് അള്ളാഹു തല അടുപ്പിച്ചേറ്റെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നീത്തിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യ ഞാൻ തുടങ്ങും ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പ്യ ഞാൻ തുടങ്ങി ഇൻഷാല്ല തിരിഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നീണ്ടിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും മിച്ചം വരാണെങ്കിൽ പള്ളി ദർശിലേക്കാണ് ഒന്നും മിസ്സാവില്ല ഇൻഷാല്ല ദുന്യാ വാഹുറം കിട്ടും ഒരാൾ ആദ്യം ഒന്ന് കൈപൊക്കി ഞാനിത് കൊടുത്തു ഇൻഷാ തേനും ഒന്നും തരൂല ആയിരം ഉറുപ്പ്യങ്ങൾ അലഹമില്ല മുദരിസ് ഇവിടുത്തെ മുദരിസും കൂടി റഷീദ് ബാക്കി അള്ളാഹുത്തല വർക്കത്തെയിട്ട് തങ്ങൾ
എട്ട് പറയും പറയും ഇനി പറയും ഒമ്പത് ഒമ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാരും പങ്കെടുത്തോളി പത്ത് 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 വേണം പറയും പറയും Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Mahanaya Sayyidina Uthman ibn Affan Radiyallahu ta'ala anna narigilayk Uri gramatil ullam Ulaali maari kachoda kaari Mottang andu vera Engal shadikane Engal shadikane Shmaan Allah anadu barnu Engal natali valya vara ala chen Ella krishigalun thakarunno Koli galakka chattu Vada galakka chattu boonu പല ആളുകളും മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറെ സാധനങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൈസ തരാറുണ്ട് കാരണം ഉസ്മാൻ അള്ളാഹ് വലിയ കച്ചവടക്കാരനാ ഈ വന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള മുതലാളിമാരാണ് അവർ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പൈസ ഇരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വന്നതാണ് അല്ലോ ശരിക്കണേ തമാശയുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാനു ആദ്യം ഒന്ന് ഓലങ്ങട് സ്വീപ്പാക്കി ഉസ്മാൻ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെ വലിയ മുതലാളിമാരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അതറിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരാം ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ജയ്ത്തണ്ണി ഒക്കെ ഞാൻ തരാം ചാക്കിലാക്കി തരാം പാത്രത്തിലാക്കി തരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ തരാന്ന് വെച്ചു മോലാളിമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രക്ക വെക്കണ് അതിന്റെ എത്തരാ അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്നറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്നറ്റിയാ കാരണം നാട്ടിലെ വലിയ മോലാളിമാരാ വന്നത് ഒരിക്കൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിന് വന്നതാ മൂന്നറ്റിയാ അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറുപ്പേന്റെ സാധനത്തിന് മുന്നൂറ് ഉപ്പ്യ തരണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു തരാറ് അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാൻ പറഞ്ഞു നാലറ്റിയാണ് അതിലൊരു മലയാളി മറ്റൊരു മലയാളി ഞാൻ നോക്കി എന്താ പോലെ നമ്മളെ കളിയൊക്കെയാണല്ലോ അവരെല്ലാരും വളരെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കല്ലേ നാലറ്റി നാലറ്റി അതറി നാലറ്റി അല്ല അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഞ്ചറ്റി വേണം എന്നാണ് നൂറ് ഉപ്പേന്റെ സാധനത്തിന് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് നൂറ് ഉപ്പേന്റെ സാധനത്തിന് ദേഷ്യം പിടിക്കും ഇല്ലേ എവിടുന്നപ്പൊ വരണേ ജനങ്ങൾ പട്ടിണി ഇടുന്നിട്ട് മരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ വരണേ അപ്പൊ ആളുകളെ കാണുന്നു നോക്കാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്കി നിങ്ങളെ സാധനം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അഞ്ചരട്ടി വരെ പറ്റൂലേ എന്ന് വെച്ചു നാട്ടിലുള്ള ബട മുതലാളിമാരാ വന്നത് അവര് എല്ലാരും കൂടി ഒത്തു പിടിച്ചിട്ട് നൂറുപ്പേന്റെ സാധനം അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പയൊക്കെ വാങ്ങാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവൂല പോവോ പോവൂലല്ലോ അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അള്ളാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് ഇപ്പോ ഒന്നിന് അഞ്ചറ്റി വരെ പോയില്ലേ ആ എന്നാലേ ഞാനത് ഒന്നിന് പത്ത് അറ്റ് തരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി ഒന്നിനും പൈസ വേണ്ട കാരണം മഞ്ച അബിൽ ഹസനത്തി എന്തെങ്കിട്ടും തലാട്ടണം ഞാൻ ആണ്ടാട്ടിയപ്പൻ ആയത് ഞാൻ ആണ്ടാട്ടിയപ്പം മുപ്പരും കിട്ടും ആ മഞ്ച അബിൽ ഹസനത്തി അള്ള തുടങ്ങണേന് ഒന്ന് പത്താ പിന്നെ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ട് ലക്ഷക്കാണ്ട് പോകും ആ അങ്ങനെ തുടക്കം തുടക്കം അങ്ങനെയാണേ ലൈലത്തിൽ അതിൽ ഹൈറും മിന്നെ അൽഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഈ ബാത്തിന്റെ കൂലി അതിന് അർത്ഥമില്ല അതിന് മിൻ അൽഫിഷർ എന്ന് പറയണോ അതിനെ കാണുന്ന അത് എൺപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷത്തിന് കൂലി ആവാം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതിന് എൺപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഈ ബാത്തിന്റെ കൂലി എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചൊക്കെ അബദ്ധ അങ്ങനെയല്ല അതിന് തന്നെ ചില ഇമാം കുർത്തി പി തഫ്സീർ കൊടുത്ത എന്താലോ ജമീ ഉദ്ദഹൃന്നാണ് ആദന്നെ ബി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മുതൽ സുറന്ന കാലത്തിൽ ഊതുന സമയം വരെ ദുനിയാവിൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ദഹ്റുള്ളത് ആ ദഹ്റിൽ മൊത്തം റുക്കവും സുജൂതും ചെയ്ത കൂലി ഇരുപത് നമ്മളെ ലൈലത്തിൽ കഥ നമ്മൾ കിട്ടും അത് കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊടുത്തട്ടെ പിന്നെ ബിയിൽ മുസ്തഫാമ അള്ളാഹ് കൊടുക്കലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു പിശ്ചത്തിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് പറച്ചോനെ ഇവിടെ ആയിരം തന്നവർക്ക് ദുന്യാവിൽ അതിന് പകരം പതിനായിരങ്ങൾ ഇനി ഹലാലാൽ അതിലൂടെ കൊടുക്കണം അതോടുകൂടി നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ ഈ സോതാക്കളുടെ കൂടെ മുത്തനെ പിടി ജുവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും വേണം റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കിട്ടണം പറയും പറയും പതിനൊന്ന് നാളായി ഒന്നും കൂടി പന്ത്രണ്ട് പറയും പറയും കൈ പൊക്കിയ മതി എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പറയും പറയും ഇനിയും പറയും ഒന്ന് പറയും പറയും ദ്വാരക്കാൻ പോണ് ദുന്യാവ് ആഹ്റും വിജയിക്കാൻ നീയത്ത് ചെയ്തോളെ കൊടുത്തോളി വെറുതാവില്ല ഇൻഷാല്ല പത്തെഴുപതോളം മുതാലിമീങ്ങൾ ഈ പള്ളി ദർശിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ദീന് കലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്
പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളായി കുറച്ചുകൂടി കിട്ടണം ഒന്നും കൂടി ചവിട്ടി പിടിച്ചു നോക്കാനേ ഒരു നാലാളും കൂടി പോലെ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ എഴുതിയിട്ട് അവരെ കണക്ക് അവിടെ തന്നാൽ മതി ഇൻഷാല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പതിമൂന്ന് ആളായി ഒന്നും കൂടി പറയും ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി പറയും പതിമൂന്ന് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടണം ബാക്കി നാളെ കൊടുത്താൽ മതി പറയും ആ പറയും ഇനി ഡവം പറയും ദ്വാരക്കാൻ പോകണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കാൻ പോകണ് ഒന്ന് പറയും അവരെ ഊത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അവരെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണി പറയുമ്പോൾ അവരെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു തലവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരെ ചികിത്സയിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരെ ചലനങ്ങളിൽ യാത്രകളിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ഇടപെടലൊക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് പറയ പറയ രണ്ടാളും കൂടി ആവുമ്പോൾ പതിനഞ്ചായി ആണുങ്ങൾ ഒന്ന് പറയും ഒന്ന് എണീറ്റിക്ക് രണ്ടാളും കൂടി ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയാൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ ആരെങ്കിലും എഴുതാണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല അവരുടെ അടുത്ത് പേര് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുത്താൽ മതി പരിപാടി കഴിയുന്നതിനെടുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാന്റെ ആ ഇവരെ അവിടുത്തെ മദ്രസ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ അവിടെ പെൺകുട്ടികളായിട്ടുണ്ട് വളണ്ടിയർമാരായിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പേര് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഇൻഷാല്ല എണ്ണം പറയും ആയിരം മാത്രമേ ചോദിച്ചു ആ ഇവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വനിതാ ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിലല്ലോ വനിതാ ക്ലാസ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് അലഹദില്ല അലഹദില്ല ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് വനിതാ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മിക്സഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആണും പൊണ്ണൊക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അലഹദില്ല വളരെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സൽക്കാരം അത് നന്നായിട്ട് തക്കവയുടെ ഭാഷയിൽ നൽകുന്ന ഒരു നാടാ റൂഹിന്റെ സൽക്കാരം അതിനേക്കാളും വലിയ സൽക്കാരം ഇല്ലല്ലോ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ എന്റെ സൂത്രധാരകന്മാർ അതിന് അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ അതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെയ്യട്ടെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അതിനു വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സാസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ രേഖകൾ മൊത്തം അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുകയാ എന്തിനു വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് റസൂൽ അത് ചില്ലറ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായിരുന്നു അവസാനം വഫാത്തായത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അന്നാക്ക് പെടുത്തുകൊണ്ട് രോഹിണിയായിട്ട് പണ്ടം വെച്ച് കുപ്പാഹം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരലോക പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ഹദീജത്തുൽ സമൃദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊതുക്കുന്ന തങ്ങളെ മുത്താലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുഹദാസുടെ പേരിൽ മന്ത്രങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പേരിൽ രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടാ ഗർഭമില്ലാത്തവർക്ക് വൈകാത്ത ഭാവിയില് സ്വലഹീങ്ങളായ മക്കളെ കിട്ടുള്ള ദുർഗായുസ് പടച്ചവന്റെ ത്വാത്തിൽ കിട്ട മരിക്കുമ്പോൾ അത്തപത്ത് നന്നായി മരിക്കളോടൊന്നിച്ച് ഹദീജാബേവിയുടെ കൂടെ ഫാത്തിമാബേവിയുടെ കൂടെ ഐഷാബേവിയുടെ കൂടെ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റബിയത്തുള്ള നബിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലായി ഈ മഹത്തായ സ്വർഗീയ ഭൂമികയിൽ വെച്ച് പാതിരാവിന്റെ ഉള്ളറയില് മഹാനായ സയ്യിദ് ഫൽ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യുമോ മുടിക്കെട്ട് പിടിച്ച് തൂക്കിയിട്ട് നരകത്തിൽ കത്തിക്കുകയാ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ നാക്ക് പിടിച്ച് തൂക്കിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാ ചില പെണ്ണുങ്ങളെ സ്ഥലഭാഗം പിടിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാ അവരുടെ വായിലൊക്കെ താർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാ അവരുടെ കുടലുകളൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാ മുടി കരിഞ്ഞൊരുകുകയാ നാവ് കരിഞ്ഞിറങ്ങുകയാ അവരുടെ വായല് കരിഞ്ഞ് പൊട്ടുകയാ അവരുടെ ആവാസയും കരിഞ്ഞ് പതക്കുകയാണ്ടെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഇത്ര കുന്നേറ വലോദിശത്ത് തമ്രാ ഒരു കരക്കയുടെ ചൂളുകൊണ്ടെങ്കിൽ നരകത്ത് സൂക്ഷിക്കുക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഈ 
പ്രവിശാലമായ സദസ്സില്ല സുഹൃതാക്കളുടെ പേരിലുള്ള സദസ്സില്ല മമ്പുരന്തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പേരിലുള്ള സദസ്സില്ല എലുമിന്റെ പേരിലുള്ള സദസ്സില്ല പാതിരാവിന്റെ ഉള്ളറയല്ലേ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വാ കടന്നു വരികയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുമോ ഏതെല്ലാം സഹോദരിമാരാ ഏതെല്ലാം തങ്ങന്മാരാ ഏതെല്ലാം സഹോദരന്മാരാ നീ നൽകിയിട്ടുള്ള നാണയത്തുണ്ടില്ലെന്നൊരു ആയിരം ഹലാലായത് ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി നൽകുന്നതെങ്കിൽ റബ്ബേ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ടോക്കം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളായി എത്ര പെണ്ണുങ്ങളായി എത്ര പെണ്ണുങ്ങളായി പെണ്ണുങ്ങളെ പേരവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആണുങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടാളും കൂടി എണീറ്റിക്ക് രണ്ടാളും കൂടി കച്ചവടക്കാരായാലും വേണ്ടില്ല കൂലിപ്പണിക്കാരായാലും വേണ്ടില്ല ഡ്രൈവർമാരായാലും വേണ്ടില്ല ആരായാലും വേണ്ടിയാ രണ്ടാളും കൂടി എണീറ്റിക്ക് രണ്ടാളും കൂടി ഉണ്ടോ കൈ പൊക്കിയാ മതി കൈ പൊക്കിയാ മതി വേം പറയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും തന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പേര് എത്ര ആളും എത്ര ആളും ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ കൈ പൊക്കണ്ടേ നമുക്ക് കണ്ട് നോക്കണം ആവശ്യമില്ല കണക്കെടുക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല അവിടെ ആളുകളുണ്ട് അത് എത്ര ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കൊരു കണക്കുണ്ടായി കിട്ടിയിട്ടിപ്പോ ഏ എത്ര ആളായി വേം പറയും ഏ എത്ര ആളായി വേം പറയും ആണുങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി കൈ പൊക്കോ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു പതിനേഴാക്കാൻ ഒരു പതിനേഴാക്കാൻ വേം പൊക്കി രണ്ടാള് ഒന്ന് കൈ പൊക്കി വേണം ആണുങ്ങൾ രണ്ടാള് പോയാലും ചാള് പോരല്ലോ ആണുങ്ങളോ ആണുങ്ങൾ പതിനേഴായിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചെങ്കിലും കിട്ടണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുരുങ്ങിയത പറഞ്ഞു പിന്നെ തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ചെയ്ത് ബാക്കി നാളെ ചെയ്താൽ മതി സാർ ഒരു എത്ര ആളായി പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര ആളെ കണക്ക് വേം പറയും ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ മക്കളെ കാര്യത്തിന് നല്ലോണം സംഭാവന ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് കാരണം മക്കൾക്ക് അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ വിഷയം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തലമുള്ള മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പിന്നെ ബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലം ആ എത്ര ആളായി ബാക്കി കണക്ക് നാളെ എടുത്താൽ മതി ഒന്നും മനസ്സിലാണല്ലോ സംസ്കൃതം തോന്നുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് ആറിന് അങ്ങനെ തൊള്ള കുട്ടിയാല് പത്തിനങ്ങൾ എന്താട്ട് അപ്പൊ ആറ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലായി ഞാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാലാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മൊ നിർത്തൂല അങ്ങനെ എന്റെ കണക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ വണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ചു മില ഒതുങ്ങ ഇരുപത്തിനാലായി ഇരുപത്തിനാലായി പതിനാറല്ലോ ഇവിടെ നേരത്തെ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞു പതിനേഴും ആ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ആ പതിനേഴും ആറ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് റസൂർലാന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ കണക്കാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കൂലെന്നും കണക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാക്കി എന്തെങ്കിലും മാർഗം വരാൻ രണ്ട് പറഞ്ഞു ആയല്ലോ ആ രണ്ടാളൊന്ന് കൈ പൊക്കി കാണി ഒന്ന് പൊക്കി രണ്ടാള് ഒന്ന് വേം പൊക്കി അത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ലോ വലിയ സംഖ്യ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറയും പറയും ജനങ്ങൾ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാല്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കാല്ല അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഓവർ അവിടെ ഇനിയുണ്ട് അത് കൊടുക്കും ചാല അവർ കിട്ടിയത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വേം പറയും വേം പറയും വേം പറയും ഒമ്മനപ്പെട്ട തങ്ങളെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടാണ് കരുതിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലായിക്കോളി സ്വതക്ക കണ്ണീർ ഇതാണ് നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ട് സംഗതികൾ കരഞ്ഞായി മോതുങ്ങാത്തൊന്നുമില്ല രണ്ട് സ്വതക്ക അങ്ങനെ ഈ കരച്ചിൽ ഭയങ്കര അല്ലോ കണ്ണീരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്നാണ്ടല്ലോ ഓ ആദനബി സ്വർഗത്ത് നേരെ പിടിച്ചിറക്കിയത് സിലോൺ മലിന് മുൾക്കാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ആദനബി ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ അല്ല അവരെ ആദമേ ആ കണ്ണീര് വെറുതാക്കണ്ട അത് ശരീരത്തിൽ എല്ലാവരും തടവിക്കളി മാറും കാരണം അത് തട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നരകം തട്ടൂല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രല്ല ആദനബിന്റെ കണ്ണീരല്ലോടുന്നാണ് ഊത് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഈ മാമ്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊത് ഊത് ഊതിന്റെ അത്രയും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഊത് ഊതിന്റെ അത്രയും ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അതല്ല കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാകെ നടന്ന മൂന്ന് കാര്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഊത് ഊതിന്റെ അത്രയും രണ്ട് കുഴിമന്തി മൂന്ന് മൂലക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടാ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിന് മൂന്നിന് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള പോലെ ഒന്നിന് ഞാൻ ഫ്ലക്സ് കണ്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ടാ തോന്നുന്നു ഉമ്മത്തൊക്കെ മൂലക്കുരുമലാണ് അല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ പെട്ടാണ് ഊത് ഊതിന്റെ അത്രയും അത് ആദനബിന്റെ കണ്ണീരിന് ഉണ്ടായതാണ് നബിന്
ആ കഴിഞ്ഞ റമദാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞിരിക്കണം ഒരാളിനോട് അറിയാം എന്നും കരഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നോമ്പർ കാലത്ത് മുളക് കൂട്ടാൻ കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ അത് കണ്ണീർ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്നാ ഒട്ട് നിർത്തും തീറ്റ അതും ഇല്ലേനു അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കരച്ചിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ കരയാ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നാമി പറയും കര കാരണം ലാ യലിജു നാറ മൻ ബക്കാ മിൻ ഖശ്യത്തില്ലാ അതൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് തെറ്റൂല പടച്ചോൻ ഓർത്ത് കരയാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇതാ ഇത്തക്കുന്നാറ വലോ ബിശത്തി തമ്പ്ര ശിക്കൊക്കെ കയറി വരെ അവര് രഹസ്യണ്ട് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല തങ്ങൾപ്പാപ്പോടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരക്കന്റെ ചേള് എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ സമയം പോയി അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ഏതായാലും സ്വതക്ക വലിയ ഒരു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയൊരു ഒരു കാവലാണോ ലോഹ സ്വതക്ക കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ നമ്മൾ പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി കിട്ടണം പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെ എത്ര ആളായി പത്താളെങ്കിലും വേണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ വേം പറയും എത്ര ആളായി ഏ ആറാളെന്നുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പോ എന്താ സംഗതി എന്നാലോ ഈ പിന്നെ ഈ കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസുകൾ കണ്ടുക്കണ അത് ആദ്യം കണ്ടിട്ടാണ് നല്ല ചാറ് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇട്ടാലോ അങ്ങനെ ഇളകണൊക്കെ പറയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചാരൊക്കെ കൂടി കിട്ടിട്ട് കാറ്റിട്ട് ഒരു ചവിട്ടല്ലേ അതപ്പൊ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് ആ നിലക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ വലിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പോരോ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടി പറയും മൂപ്പര് എന്ത് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയാനാണോ എന്ന് പറയില്ല മുപ്പത്താറോ അലഹമില്ല പതിനാറ് പെണ്ണുങ്ങളും പതിനേഴ് ആണുങ്ങളും അപ്പോ എത്ര ആയി പതിനഞ്ച് മുപ്പതും മുപ്പത്തി മുപ്പതും എത്ര ആയി പതിനാറ് പെണ്ണുങ്ങളും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നിർത്തൂല മുപ്പത്തി മൂന്നായ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ വണ്ടി ഓരോ സ്റ്റേഷനല്ല ഓരോ പ്രവാസകന്മാർക്ക് എന്റെ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി തരും ഞാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം തൊള്ളട്ട് വർത്താൻ പറയില്ല നിങ്ങളോട് ആ പറയും രണ്ടാളും കൂടി പറയും ഇവിടെ ദൂരെ പരപ്പനങ്ങാടിയും താന്നൂരിലൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നോട് ഉച്ചക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തേ ഇട്ടോ നിർത്തേ ഇട്ടോ എന്ന് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ചിന് കൂടി കൂട്ടിയിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഫോം വിളിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയും രണ്ടാളും കൂടി പറയും ആ രണ്ടാളും കൂടി മുപ്പത്തഞ്ചാക്കാൻ പോക്കി കച്ചവടക്കാരെ കൈ അങ്ങോട്ട് പോക്കട്ടെ ആ രണ്ടാളും കൂടി ഞാൻ എന്റെ പോക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ രണ്ടും കൂടി എന്നാ പിന്നെ എപ്പോഴും ഡേറ്റ് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മയല്ല മറ്റേ രണ്ടും നമ്മൾ പണങ്ങിയാൽ പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടും പണങ്ങാൻ നിൽക്കേണ്ട മുപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നിയല്ലേ രണ്ടും കൂടി തരും ആ രണ്ടാളും കൂടി വേം പറയും വേം പറയും പെണ്ണുങ്ങളാണ്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആ മാർക്ക് എടുക്കലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ആ അത് ചിലപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ പോക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൽ എന്നാലും ഭയം കൊളി രണ്ടാളും കൂടി വേം പറയും തന്നില്ല അത് അത് വരണുണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കും അടന്തോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാളും കൂടി വേണം മുപ്പത്തഞ്ചാക്കാൻ വേം പറയും രണ്ടാളും കൂടി രണ്ടാളും കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്റെ പാട്ടിനുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് വൻകാറില്ല എന്റെ മൂത്ത് അങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അവിടം വന്നീ തിരുമുമ്പി നീ ഒന്ന് അവിടം വന്നീ തിരുമുമ്പി നീ ഒന്ന് സലാമോദാനോ ായിട്ട് രണ്ടു വരി പാടിയിട്ട് നിർത്താൻ കരുതിയതാണോ അവനെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് രണ്ടാള് ഒന്ന് കൈപോക്കോ രണ്ടാള് എന്താ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പെണ്ണ് ആ ആ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞില്ലേ അൻഷാല നീ തങ്ങൾ ഇടപെടൽ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഒന്ന് മുന്നിൽ കയറിയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് പിടിക്കണല്ലോ പിടിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിലുള്ള ആയിരം അഞ്ഞൂറൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ അത് നൂറാളെങ്കിൽ അത് അൻപതാളെങ്കിൽ അത് ഇനി പത്തുള്ളെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീച്ചി വരുന്നതും കൈ പിടിക്കണം മുതലാണോ അഞ്ചുമുക്കോ കറങ്ങണം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്ക
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അമ്പതാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പിടിച്ചോളി ഒന്ന് എല്ലാവരും എണ്ണീച്ചാണ് എല്ലാവരും എണ്ണീക്ക് എല്ലാവരും എണ്ണീക്ക് ഇനി പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹാനായ സെയ്ദിൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച് മുത്തിക്കോളി അത് വലിയൊരു കിട്ടലല്ലേ എന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ അവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും മുത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർ മുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുത്താളെ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണല്ലോ താങ്കളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാവോ അങ്ങോട്ട് 